வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் இருபத்தி எட்டாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் சுருதியை பற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதுக்கு பிறகு தாளத்தை பற்றி அதாவது தாளத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற பிரிவாகிய லயம் அந்த லயத்துக்கு உள்ளே இருக்கின்ற பீட்ஸ் அந்த பீட்ஸுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற பல்சஸ் அதாவது அணுவை துளைத்து ஏழ் கடலை புகுத்தி குறுக தரித்த குரல் என்று சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னா என்ன ஒரு அணுவே மிகச்சிறியது அணு மிக சிறியது என்று சொன்னால் எங்கட கண்ணாலேயே பார்க்க முடியாதது எங்கட ஒவ்வொரு உறுப்புக்குள்ளேயும் அணு இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளேயும் அணு இருக்குது அந்த அணுவை எங்களால் கண்ணால் பார்க்க இயலாது அந்த அணுவையே துளைத்து ஏழு கடல் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கடல்கள் அவற்றையெல்லாம் உள்ளே புகுத்தி அவ்வளோத்துக்கு நிறைய விஷயங்களை ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ளே செய் செய்து உள்ள புகுத்தி செய்த ஒரு விடயம் அப்படி சொன்னார்கள் அப்போ இதில் என்ன வந்துச்சு என்று சொன்னால் அப்படி தாளத்தின் உட்பிரிவு அதிண்ட உட்பிரிவு அதிண்ட உட்பிரிவு அதிண்ட உட்பிரிவை பற்றி இப்போ படித்து கொண்டிருக்கிறான் அதை புரிந்து கொண்ட பிறகு நாங்கள் அதன் அடுத்த பெரும் பிரிவு அடுத்த பெரும் பிரிவுக்கு போய் கடைசியாக தாளத்துக்கு போய் சேருவோம் அப்போ அதைத்தான் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் முதலாவது மிக சிறிய பிரிவை இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு விஷயம் கதைச்சோம் என்னது சிந்தித்தோம் அது என்ன வடிவத்தில் வேண்டுமென்றாலும் இருக்கலாம் அப்போ என்ன வடிவத்தில் வேணுமென்றாலும் இருக்கலாம் என்று சொன்னால் சுரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஆவா இருக்கலாம் ஈயா இருக்கலாம் ஓ இப்படி எதுவாகவும் இருக்க உம்மாவும் இருக்கலாம் அதே போலத்தான் இன்றைக்கு அது இந்த இன்னொரு வடிவத்தை பார்க்க போகிறோம் அது இப்படி தட்டக்கூடிய தட்டுகளாக கூட இருக்கலாம் அப்ப தட்டாக இருக்கும்போது எப்படி எத்தனை தரம் தட்டினா அவ்வளவுதான் கேள்வி இது என்னதால என்ன பெருசா வரப்போகுது இது என்ன பெரிய விஷயம் எப்படி நீங்க நினைக்க வேண்டாம் ஏனென்று சொன்னா இந்த சின்ன விஷயத்த எண்ணிக்க கூட நீங்க பிளவிடுவீங்கள் கவனக்குறைவாக செய்தால் அதை கவனமாக செய்தால் அதில் இருந்து அடுத்ததுக்கு அப்போ சின்ன நாங்கள் பிள்ளையே விட மாட்டோம் என்று நினைக்கிற விஷயங்களிலே இருந்து தான் கல்வி ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் நாங்கள் பிள்ளை விட மாட்டோம் என்று ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் நினைச்சு கொண்டு நாங்கள் அடுத்தபடிக்கு போனால் சறுக்கி திரும்ப பாம்பு மணியும் விளையாட்டு தான் பாம்பில் தொட்ட மாதிரி கீழறங்கி வருவோம் அப்போ அத்திவாரத்தை பலப்படுத்துதல் என்றால் என்ன அத்திவாரம் என்றது இது தான் அப்போ நாங்கள் பிழைவிட மாட்டோம் என்று நம்புகிற விஷயங்களில் கூட உண்மையாக பிளவிடவில்லை என்றதை உறுதிப்படுத்தும் வரை பயிற்சி செய்வது அப்படி அத்திவாரம் பலமாயிட்டு தண்டு அத்திவாரத்தை போட்டு தண்ணியை நல்லா ஊற்றி ஊற்றி பொறுமையாக கொஞ்ச காலம் காய விட்ட பிறகு கட்டிடத்தை கட்ட தொடங்கினோம் என்று சொன்னால் கட்டிடம் பலமாக நூறாண்டு காலத்துக்கு மேலே நிற்கும் அதே போலத்தான் இந்த அத்திவாரத்தை போடும்போது அவசரப்பட்டு அவன் என்று சொன்னார் தண்ணியை ஊத்தாமல் மினக்கடாமல் அத்திவாரத்தை கட்டின உடனே கட்டிடத்தை கட்டி எழுப்ப நினைத்தால் என்ன நடக்கும் கட்டிடம் பத்து வருடங்களுக்குள்ளேயே வெடிப்புகள் வர தொடங்கிவிடும் கட்டிடத்தில் ஆகவே நீண்ட காலம் கட்டிடமாவது நூறு வருஷம் சரியாக கூடினா நூற்றி ஐம்பது வருஷம் ஆனால் நாங்கள் இப்போ கற்றுக்கொண்டிருக்கும் கல்வி ஏழு புறப்பும் தொடரும் கல்வி இப்பிறப்பில் யாம் கற்ற கல்வி ஏழு புறப்பும் தொடரும் என்று சொல்லுவார்கள் உண்மையில் பிறவி ஏழல்ல 
பிறந்து கொண்டே நாங்கள் இருப்போம் முடியாது பிறந்து அப்ப அத்தனை பிறப்புகளும் தொடர போற கல்வி என்றா என்ன அர்த்தம் எங்கட பரம்பரை பரம்பரையாக நாங்க பிறந்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்னதான் சொல்றது எங்கட பிள்ளை பிள்ளை என்ற பிள்ளை பிள்ளை என்ற பிள்ளை பிள்ளை என்ற பிள்ளை என்று போய் கொண்டே இருக்குமா பிறந்து கொண்டே இருப்பார்களா அதுதான் அதுதான் எங்களினுடைய அடுத்தடுத்த பிறவிகள் அப்ப அந்த பிறவிகளிலே நாங்கள் ஒவ்வொரு பிறவியிலையும் நாங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்னது அடுத்த பரம்பரைக்கு எங்கட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அறிவை ஆற்றலை அறிவையில் ஆற்றலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த ஆற்றல் தான் இப்போ நாங்கள் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த விடயம் அப்போ இதை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்ற போது அவர்கள் பெற்று அதிலே வளர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போ கட்டிடமாவது அத்திவாரம் போடுறது ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது வருட கட்டிடத்துக்கு அதுக்கு பிறகு அது வெடிக்க தொடங்கும் இடிஞ்சு விழும் இடம் மாற்றணும் இன்னும் ஒரு கொஞ்ச காலம் சென்றால் அந்த கட்டிடத்தை ஃபுல்லாக அழிச்சு போட்டு புது கட்டிடம் கட்ட வேணும் இப்போ அப்படி இல்லாமல் இது முடிவே பெறாதது பிறந்து கொண்டே இருப்பார்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் அவ்வளவு காலம் நீண்டு செல்லக்கூடிய இதற்கு இந்த இசை கல்விக்கு எவ்வளவு பொறுமையாக பாதுகாப்பாக அத்திவாரம் நாங்கள் போட வேணும் அவ்வளவு பொறுமையை நாங்கள் கடைபிடித்தால் தான் எங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் எஸ் இப்ப அவ்வளவு பொறுமையா நாங்கள் இது என்ன சரி வந்துடும் என்று நினைச்சிட்டு போகாமல் உண்மையா சரி வருது தானா என்று உறுதிப்படுத்தும் வரைக்கும் நாங்கள் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களிலே எண்ணி மினக்கடத்தான் வேணும் வேற வழி இல்லை இப்ப பார்த்தீங்கள் என்றால் கை தட்டுறத என்ன போறீங்கள் அப்ப எப்படி கை தட்டுறது என்ன போறோம் எத்தினை எண்ணி பாருங்க எத்தனை எண்ணி நான் விடைய சொல்ல போறேன் திரும்பவும் தட்டுறன் பாருங்க சின்ன விஷயம் என்று நினைப்பீங்க இதே அதிகமாக தட்டுற போது தவறுகள் வர தொடங்கும் அப்படியா இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் என்று நினைக்காம எண்ணி பாருங்க மூன்று எல்லாரும் சரியா தான் எண்ணி இருப்பீங்க ஆனா ஏன் எல்லாரும் சரியா எண்ணக்கூடிய கேள்வி கேட்டது இதே மாதிரி அதிகரித்து கொண்டு போகிற போது உண்டு என்னது சென்ற வகுப்பிலே அடிமுடி தேடிய வரலாற்றோடு எங்களினுடைய கல்வியை ஒப்பிட்டோம் என்ன பாடம் என்றாலும் அது இசையாக இருந்தால் என்ன மெடிசினாக இருந்தால் என்ன அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்போ அப்படி இல்லாமல் ஒரு வேகமும் அளவுக்கு அதிகமாக கூறுற போது நிறைய கூறுற போது வேகம் கூட கூட எண்ணு எண்ணெய்க்குள்ளே நாங்கள் பிளவுற தன்மை அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் எண்ணிக்கை கூடினாலும் அதாவது நீண்டு போனால் நீளம் கூட கூடவும் எங்களுக்கு பிளவுற தன்மை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் கூட ஸ்கில்ஸ் வேணும் அதை எண்ணுறதுக்கு ஆக குறைஞ்சு கொண்டு போனாலும் ஏன் ஆக சின்ன இருக்கிற அணுவை பார்க்க முடிவதில்லை ஆனால் அணு ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளையும் இருக்கு ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளையும் நிறைய அணுக்கள் ஏராளமாக உள்ளன ஒன்றை கூட எங்களால் பார்க்க முடிவதில்லை ஏன் ரொம்ப சிறுத்து போயிருக்கிறதால அப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக நான் தட்டினாலும் எண்ணுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தட்டினாலும் எண்ணுறது கஷ்டம் என்றால் கஷ்டம் என்ன கூட ஸ்கில்ஸ் வேணும் கூட நாங்கள் பயிற்சி செய்து கனகாலத்துக்கு பிறகு தான் அதை சரியாக எண்ணக்கூடிய வல்லமையை நாங்கள் பெறுவோம் அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு எண்ணுறத வேகமாகவும் எண்ணுறேண்டா கூட ஸ்கில்ஸ் வேணும் ஸ்லோவாக ரொம்ப எண்ணுறேண்டாலும் கூட ஸ்கில்ஸ் வேணும் ராய் அடுத்ததை பார்த்தீங்க என்றா ரொம்ப அதிகமாக எண்ணுறேண்டாலும் அதிகமான ஸ்கில்ஸ் வேணும் ரொம்ப குறைச்சலை கணக்கெடுக்கிறேண்டாலும் அதிகமான ஸ்கில்ஸ் வேணும் பாருங்க ஒன்று வரைக்கும் சுவமன்றது ஒன்றுக்கு கீழே போனால் எவ்வளோ கஷ்டம் பாயிண்டில் வரைக்குள்ள மேத்தமெட்டிக்ஸ் எவ்வளவு சிக்கல் ஆகுது சைவர் தசம் சைவர் 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 ஏழு சைவர் தசம் சைவர் எட்டு 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 ரெண்டையும் உடனே மனதால் கூட்டி சொல்லுவீங்களோ அப்போ இப்படி ரொம்ப சிக்கலாகும் கஷ்டமாகும் எங்களுக்கு என்னது இலக்கம் ரொம்ப குறைஞ்சு கொண்டு போனாலும் சிக்கல் 
கஷ்டம் அதுக்கு கூட ஸ்கில்ஸ் வேணும் இலக்கம் ஆக அதிகரித்து கொண்டு போனாலும் அதிகமான ஸ்கில்ஸ் எங்களுக்கு வேணும் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எஸ் இப்போ பார்த்தீங்களா இனி நீங்கள் கவனமாக எண்ணி பார்ப்பீங்கள் அப்போ இனி வந்து நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்க சுகந்தானே இது என் எண்ணுவான் எண்ணாமலே இருப்பா மாதிரி விடைய சொல்வார் அதான் விட அதான் விட இப்படி ரொம்ப ஏளனமாக நினைச்சிட்டு இருக்கிறது தான் எங்களோட வாழ்க்கையில் தோல்விக்கு முதல் படியாக இருக்கும் ஆகவே எண்ணி எண்ணி பாருங்கோ நீங்களே கண்டுகொள்ளுவீங்கள் கொஞ்சம் பின்னுக்கு போக போக இன்றைக்கு உங்களுக்கு எண்ணி சில வழியில் தடுமாறி பிள்ளை விடுவீங்க பிறகு ஓ இல்லை இல்லை நான் அது கவனம் குறைவாக பிள்ளை விட்டுட்டேன் மாஸ்டர் சொல்கிறதா சரி எண்ணு தோணும் கவனக்குறைவுன்றது அங்கே என்ன உண்மையில் எண்ணம் கூடின ஸ்கில்ஸ் வேணும் என்றது தான் அப்போ பல வேலைகளில் நாங்கள் உண்மையாகவே எங்களுக்கு திறமை போதாததுக்கும் கவனக்குறைவாக விட்டதுக்கும் இடையில் வித்தியாசத்தை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலில்லை தவறுதலாக விட்டுட்டு கவனக்குறைவாகவே விட்டுட்டு எங்களுக்கு முடியுது இல்லையே என்று கவலைப்படுவோம் உண்மையாகவே எங்களால் முடியாமல் விட்டுட்டு தவறுதலாக விட்டுட்டோம் அடுத்த முறை சரி செய் சரியாக செய்திருவோம் என்று தவறாக தப்பு கணக்கு போடும் சந்தர்ப்பங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் நிறையவே வந்து கொண்டு இருக்கின்றன அடுத்த முறை தட்டைக்குள்ள எத்தனை பாருங்க திருப்ப தட்டுறன் எத்தனை இது எத்தனை அப்ப அஞ்சு இதை அஞ்சு என்று சரியாக எண்ணி பார்த்திருந்தால் சரி உங்களுக்கு அது அஞ்சு இல்லாமல் நீங்கள் நாலுன்னு கணக்கு எடுத்திருந்தால் பார்த்தீங்களா வேகம் கூடின உடனே கூடின கவனிப்பு அங்கே தேவைப்படுகிறது ட்ரைனிங் என்ன என்ன பயிற்சி என்ன என்ன கூடின கவனிப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்துவது ஃபோக்கஸ் என்ன வேணும் அப்போ கன்சன்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் என்ன என்று நினைக்கிறீங்க வேறு எதுவுமே இல்லை அதி கூடின கவனிப்பை நாங்கள் செலுத்துவதுக்குத்தான் பெயர் கன்சன்ட்ரேஷன் பயிற்சி கவனிப்பு அவேர்னஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் என்ன அதி கூடின கவனிப்பு அதி கூடின கவனிப்புண்டா இப்படி கொஞ்சமாக கண்ணை திறந்து பார்த்தா இப்படி முழுசி பார்த்தா போல் அது அடி அதி கூடின கவனிப்பு இல்லை அப்படின்னா என்ன அதி கூடின கவனிப்புண்டா க்ளோஸ் வாட்சிங் என்ன க்ளோஸ் சபாலன்ஸ் இது எல்லாமே க்ளோஸாக அதை அணிக்கிறது என்றா என்ன என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு செகண்டுக்குள்ளேயும் இருக்கிற கொஞ்சம் 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 இடங்கள் எல்லாம் அவதை அணிக்க தொடங்குதல் அதுதான் க்ளோஸ்லி வாட்சிங் அப்போ அதால் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே ஒரு செகண்டுக்குள்ளே மூன்று தட்டு விழுந்துச்சுது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு தட்டு இப்போ ஒரு செகண்டுக்குள்ளேயே மூன்று தட்டு விழுதுண்டா அவதானம் கூடவா தேவை அடிக்கடி அவதானிச்சு கொண்டே இருக்கணும் அதுதான் க்ளோஸ்லி வாட்சிங் என்றால் அடிக்கடி அவதானித்தல் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அந்த ஃபோட்டோவில் பிக்சல்ஸ் அதிகமான ஃபோட்டோ என்ன என்ன அர்த்தம் இருக்கிற புள்ளிகள் அறிஞ்சிருப்பீங்கள் முந்தைய என்ன இந்த வீடியோ அங்கள் கதைக்கிறது அல்லது ஃபோட்டோ இதெல்லாம் பார்க்க அப்படியே உருவம் மாதிரி தெரிந்தாலும் அதுக்குள்ளே அந்த வீடியோஸையோ ஃபோட்டோஸையோ உருவாக்குபவை புள்ளிகள் புள்ளிகள் தான் ஏனென்றா அதை என்லாஜ் பண்ணி என்லாஜ் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோவை என்லாஜ் பண்ணி பெருப்பிச்சு 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 கொண்டே போனால் தெரியும் டொட் டொட் டொட்டாக நாங்கள் தெரிவோம் புள்ளிகளாக நாங்கள் தெரிவோம் எங்களோட ஃபோட்டோவை எடுத்து போட்டு பெருப்பிச்சு கொண்டே போகிறது ப்ரொஜெக்டரில் போட்டு ஏண்டா ஆக பெருப்பிச்சோன்னா புள்ளிகளாக நாங்கள் தெரிவோம் அதில் என்ன அர்த்தம் அது என்ன விளங்குதல் என்றால் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபும் ஒவ்வொரு வீடியோவும் புள்ளிகளாகத்தான் சேமிக்கப்படுகின்றன அப்போ இத்தனை மெகா பிக்சல்ஸ் இருந்தால் மெகா பிக்சல் கூட கூட நெருக்கம் அதிகரிக்கும் நெருக்கம் கிட்ட நெருங்கி நெருங்கி வர வர பிரைட்டாக நாங்கள் கிளியராக தெரிவோம் ஐதாகி போக போக புள்ளிகள் நாங்கள் பிக்சல்ஸ் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்லுவோம் பிக்சல்ஸ் குறைஞ்ச கேமராவால் படம் எடுத்தால் நாங்கள் டல்லாக பிரைட் இல்லாமல் தெரிவோம் அப்போ கன்சன்ட்ரேஷனை கூட்டுறது என்னத்தின்ன ஃபோட்டோவின்ற 
ஒரு லிக்விடின கன்சன்ட்ரேஷனை கூட்டுறாரு எங்கட கன் பேருங்க அதுக்கும் கன்சன்ட்ரேஷன் தான் இங்கிலீஷ் இல்லை டேர்ம் இதுக்கும் கன்சன்ட்ரேஷன் தான் இதுக்கு கூடிய கவனிப்புக்கும் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறத கூடின கன்சன்ட்ரேஷன் என்றும் ஒரு வாட்டர் ஒரு லிக்விட் கூடின கன்சன்ட்ரேட்டட் லிக்விட் என்று எதுக்கு வைத்தார்கள் என்ன ரெண்டுக்கும் ஒரே பேரை வைத்தார்கள் ஏன் கவனிப்புன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை அடிக்கடி கவனித்தல் அவ்வளோதான் ஒரு செகண்டுக்கு நாங்கள் ஒரு தடவை கவனித்தால் இதை எண்ணி முடிக்கலாம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு ஒவ்வொரு தட்டு எத்தனை செகண்ட் போயிருக்கண்டு மணிக்கூட்டை பார்த்தால் அத்தனை தட்டு நாங்கள் தட்டி இருப்போம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு செகண்டுக்குள்ள மூன்று தட்டு இதை நாங்கள் ஒரு செகண்டுக்குள்ள மூன்று தடம் கவனிக்க வேணும் அர்த்தம் ஒரு செகண்டுக்குள்ள அஞ்சு தட்டுண்டா ஒரு செகண்டுக்குள்ள அஞ்சு தரம் நாங்கள் கவனிக்கணும் அதாவது ஐந்தில் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு கா ஒன் ஃபிஃப்த் செகண்டுக்கு ஒரு தடவை எங்களோட கவனிப்பை வேகமாக்க வேண்டும் அதை தான் க்ளோஸ்லி வாட்சிங்கன்றது இன்னும் அதிகமாக போனால் ஒரு செகண்டுக்குள்ள பத்து தட்டு சரி பத்துண்டா கஷ்டம் எட்டு தட்டு ஒரு செகண்டுக்குள்ள எட்டு தட்டு என்று சொன்னால் இது நான் எட்டுன்னு சொல்லி போட்டு தட்டுறதால உங்களுக்கு ஜோமா இருக்குது என்ன சும்மா அப்படி தட்டி போட்டு எத்தனை எண்ணு கேட்டால் நிறைய எல்லா நம்பரும் வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒன்று வந்திருக்காது ஒரு மூண்டில் தொடங்கி மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் நம்பர் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருப்பீங்க எனக்கு எங்களுக்கு அப்போ என்ன நடக்குது அங்கே எல்லாமே ஒன்று மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு ஏன் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் எட்டு தட்டைக்குள்ள உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் எத்தனை எண்ணு இவ்வளோ வேகமாக எட்ட தட்டி போட்டு நீங்கள் சொல்ல தொடங்குவீங்கள் மூன்று ரெண்டு வேணாங்கள் நாலு அப்போ அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்றுமே இல்லையா அப்போ ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு சொல்லுவீங்க இதிலேருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு அந்த எட்டுன்றது மூன்று மாதிரியும் தெரிஞ்சிருக்கு நாலு மாதிரியும் தெரிஞ்சிருக்கு பன்னெண்டு வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ உங்களோட கவனம் அந்த அவ்வளவு ரேஞ்சில் இருந்திருக்குது உங்களோட கவனம் எந்த ரேஞ்சில் மூன்று மாதிரியும் தெரிகிற அளவுக்கும் பன்னெண்டு மாதிரியும் தெரிகிற அளவிலையும் உங்களோட கவனிப்பு அவ்வளோ வைடாக இருந்திருக்கு ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை என்ற அர்த்தம் இப்போ வைடுக்கும் ஃபோக்கஸ்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அடிக்கடி கவனித்தல் கவனிக்கின்ற ஃப்ரீக்வன்சியை கூட்டுதல் ஃப்ரீக்வென்ட்டாக கவனித்தல் அப்போ க்ளோஸ்லி வாட்சிங் எல்லாமே அதுதான் அப்போ ஒரு செகண்டுக்குள்ள பல தடவைகள் கவனித்தல் ஒரு செகண்டுக்குள்ள பத்து தடவைகள் கவனிக்கணும் பத்து தட்டு ஒரு செகண்டுக்குள்ள அங்கே தட்டினா அது எண்ணணும் பண்ணால் நீங்கள் ஆறு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை உங்களோட கவனிப்பை செலுத்த வேண்டும் சாரி ஆறு செகண்ட் இல்லை ஆறு ஒரு செகண்டுக்குள்ள பத்து தடவை கவனிக்கிறீங்கள் என்றால் ஒரு செகண்டுக்கு உள்ளே நீங்கள் பத்தில் ஒரு செகண்ட் ஒன் டென்த் செகண்ட்க்கு ஒரு தடவை உங்களோட கவனிப்பை அங்கே செலுத்த வேண்டும் அதான் க்ளோஸ்லி வாட்சிங் அப்போ ஒவ்வொரு இவ்வளவு வேகம் இதை விட கூடின வேகம் இதை விட கூடின வேகமாக இந்த உலகில் எங்களை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் விடயங்கள் அத்தனையையும் கவனிக்கக்கூடிய ஆற்றலை வளர்த்து கொண்டவர்கள் தான் ஞானிகள் அந்த சில எங்களோட கண்ணிமைக்கும் நேரம் என்று சொல்லுவார்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரம் அது ஒரு செகண்டை விட குறைவு இன்னும் சொல்ல போனால் பதினாறு மில்லி செகண்டை விட குறைஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே எங்களை ஒரு உருவம் கடந்து போச்சுன்னா எங்களை அதை அதை அவதானிக்க முடியாது நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் போகவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் எங்களை எங்களுக்கு முன்னுக்கு ஒருத்தர் பதினாறு மில்லி செகண்டு இந்த விட குறைஞ்ச நேரத்தில் எங்களை கடந்து போயிட்டார் இப்படியே பார்த்துட்ருக்குறோம் இப்படியே வேகமாக வந்து இப்படி போயிட்டார் அவர் பதினாறு மில்லி செகண்டுக்கு உள்ள பதினஞ்சு மில்லி செகண்டில் எங்களை கடந்து அங்கே போயிட்டார்ண்டா நாங்கள் இப்படியே பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் சொல்லுவோம் என்ன அரை வந்து கேட்டோம் இல்லை நான் இதெலான் இருக்கிறேன் நூறு வீதம் என்ன தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ ஆம் ஷுவர் ஒரு தரம் என்னை தாண்டி போகவில்லை அதால் சத்தியமே பண்ணுவோம் கற்பூரம் அணைச்சி கோட்டில் கூட சாட்சி சொல்லுவோம் 
எனக்கு நல்லா தெரியும் எவரும் என்னை தாண்டி இதில் ஓடவே இல்லை அண்டு அப்போ என்ன நடக்குது எங்கட மனிதனுடைய கண் அவ்வளவுதான் சக்தி பொருந்தியது எவ்வளவு பதினாறு மில்லி செகண்டுக்கு ஒரு உருவம் எங்களை எங்களுக்கு முன்னுக்கு நீக்க வேண்டு இப்படி அந்த வேகத்தில் போகணும் போனால்தான் அந்த உருவத்தை எங்களால் கண்ணாலே பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லை நாங்கள் அப்படி ஒரு உருவமே எங்களை கடந்து செல்லவில்லை என்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவராக சொல்லுவோம் அந்த அளவு ஒரு இது குறைந்தது அதாவது பவர் குறைஞ்சது தான் எங்கட கண் அவ்வளவு சக்தி குறைந்தது தான் எங்கட கண் டாக்டர்கிட்ட போய் எந்த கண்ணாடி வேண்டி போட்டும் சரி வராது அதை பார்க்க முடியாது அப்போ என்ன பவரில் போட்டாலும் பார்க்க இல்லாது ஏன் இது மூளை சம்மந்தப்பட்டது கண் சம்மந்தப்பட்டது அல்ல எங்கட மூளை எங்கட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு பதினாறு மில்லி செகண்ட் ஆவது ஒரு உருவன் நின்றாத்தான் அல்லது அதை விட கூட அது கவனிக்கும் அப்போ இதில் என்ன தெரியுது கவனிக்கும் ஆற்றலை குறைஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே பல தடவைகள் கவனிக்கிற ஆற்றலை வளர்த்து கொள்வதற்கு பேர் தான் க்ளோஸ்லி வாட்சிங் கன்சன்ட்ரேட்டிங் எல்லாமே அப்போ அப்படி எங்களுடைய கவனத்தை நாங்கள் க்ளோஸ் ஆகி கொண்டு செல்ல செல்ல நாங்கள் கூட ட்ரெயின் ஆகி கொண்டு இருப்போம் என்று சொல்லுவோம் எந்த ஒரு துறையிலையும் இதுதான் ட்ரெயினிங் என்னது எங்களுடைய கவனிக்கும் ஆற்றலை அதிகரித்து கொண்டே செல்லுதல் எவ்வேனஸ் இப்படியே கவனிக்காமல் இப்படியே இருக்கிறத பார்த்து கொண்டு என்ன மாஸ்டர் இப்படி படித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆ ஓ அப்படியோ ஓ ரியலி வெரி குட் ஓ ஓ நல்லா விளங்குது நல்லா விளங்குது ஓகே அவ்வளோ நேரம் கவனிக்கவே இல்லை கவனித்த மாதிரி நடித்தது கிளாஸ் முடிய கேள்வி கேட்டால் ஒன்றுக்கும் விட தெரியாது இப்படி பாடசாலைகளில் நாங்கள் பல தடவைகள் இருந்திருக்கிறோம் அங்கே எல்லாமே என்ன நடக்குது நாங்கள் உண்மையாக ட்ரைனிங் எடுக்கே இல்லை மாஸ்டர் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் தர முயற்சி செய்கிறார் நாங்கள் தட்டி விடுறோம் அதை அப்போ ஒவ்வொரு வகுப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் அதுக்குள்ளே நடக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இப்படியே எங்களை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை வாட்ச் பண்ணி கொண்டே இருப்பது தான் கல்வி பயிற்சி அதுதான் ஃபோக்கஸிங் அப்போ அதுதான் செல்ஃப் டிசிப்ளைன் வகுப்பில் நாங்களே மாஸ்டர் படிப்பு கேட்க அதிலேயே கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொண்டே இருக்க வேணும் அப்படி செய்ய செய்யத்தான் எங்களோட கன்சன்ட்ரேஷன் பவர் கூடும் எங்களோட அவேர்னஸ் கூடும் அதுக்கு பிறகு செல்ஃப் அவேர்னஸை கூட்டலாம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் என்ன நாங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்னு எங்களுக்கே தெரியணும் இது என்ன பெரிய விஷயம் எங்களுக்கு தெரியாமலே நாங்கள் ஏதாவது செய்வோமா செய்கிறோம் பல தடவைகளில் இப்படியே கட் பண்ணியில் ஆழ்ந்திருக்கிறோம் அல்லது கட் பண்ணியில் கண்ணம் முடுத்தவில்லை இப்படியே மாஸ்டர் படிப்பிக்க பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு கனடாவுக்கு லண்டனுக்கு சஹாரா பாலவனத்துக்கு எல்லா இடமும் போய் ஆஃப்ரிக்கா போயிட்டு திரும்பி வந்திருப்போம் ஒரு மணத்தி அலம் முடிய மாஸ்டர் ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஆ என்ன மாஸ்டர் அண்டுவோம் அப்போ அந்த ஒரு மணத்தி அலம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருந்திருக்கா இல்லை நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றும் தெரியாது எங்கேயோ கற்பனை உலகில் சஞ்சரித்து மீண்டு வந்திருப்போம் ஆகவே கவனிக்கும் திறனை கூட்டி கொள்வதற்கு பேர் தான் எஜுகேஷன் இப்போ அடுத்தது என்ன போகிறோம் திருப்பி எத்தனை அஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஒரு அஞ்சு மாதிரி இருக்கு நாலு மாதிரி இருக்குன்னு அப்பளை விட்டுடுவீங்க என்ன செய்யணும் சொல்லி பார்க்கணும் எனது டட் 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 அப்போ போன வகுப்பில் அங்கிள் தந்த பயிற்சி மாதிரி இந்த வேகத்தில் உங்களால் எண்ண முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் ஸ்லோ டவுன் ஸ்லோயிங் டவுன் அதை அப்படியே பாடமாக்குறது திரும்ப கேட்டு 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 ஒரு உருவமாக அதை பாடமாக்குதல் ஒரு எண்ணிக்கையாக இல்லாமல் ஒரு முழு உருவமாக அதனை பாடமாக்குதல் என்னண்டு அல்லது டட்ட டட்ட டட் டட் நீ அல்ல நீங்களே தட்டி பார்க்குறது ரெண்டு தட்டுறாரா ரைட் டட் 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 என்றாரா ரைட் அதுக்கு பிறகு அந்த உருவத்தை நல்ல கவனமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறது டட் 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 திடீரென்று நிறைய ஸ்லோ பண்ணினா பிள்ளை விட்டுடுவோம் டட் 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 அஞ்சு இப்போ அந்த அஞ்சை நாங்கள் ஈஸியாக என்னெல்லாம் எனது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 
அதோட நாங்கள் பதில் சொல்லக்கூடாது என்னது அங்கிள் இந்தியா ரிவைண்ட் பண்ணி போட்டு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓ சொல்லு சொல்லி பார்க்கணும் நீங்களும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்த முறை எங்கள் ரிவைன் பண்ணிவிட்டு தயாராக இருக்கணும் அங்கிள் தட்டுரை தட்டுற நேரம் வந்தோடனே அங்கிள் கிளாப் பண்ணிக்கணும் நீங்களும் சேர்ந்து சொல்ல வேணும் அங்கிள் தட்டை விழ ரெண்டா நீங்களும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி திரும்ப திரும்ப அதனை கவனித்து 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 தான் நாங்கள் சரியான முடிவுக்கு வர முடியும் அப்படி இல்லை என்றால் சில வழியில் சரிவரும் சில வழியில் பல வளரும் அஞ்சு கேள்வி கேட்டால் ரெண்டுக்கு சரியாக சொல்லுவோம் மூணுக்கு சரி என்று நினைச்சு சொல்லுவோம் ஆனால் அது பிழைச்சிடும் ஆனால் அப்படியே இவ்வளவு பொறுமையோடு நாங்கள் கவனித்து தான் சொல்ல வேணும் ஆகவே கவனிப்பை அதிகரித்து கொள்ளுதல் கவனிப்பு சக்தியை ஃபோக்கஸிங்க அதிகரித்து கொள்ளுதல் இதுக்கு பேர் தான் கல்வியாகவே இதை மறந்து நீங்கள் அவசரப்பட்டு பிழையான முடிவுக்கு வந்துவிடக்கூடாது அவ அடுத்த எண்ணிக்கை எத்தனை எண்ணு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இல்லை அது வேண்டாம் அடுத்ததான் இன்னொன்று செய்கிறேன் திருப்பி எத்தனை தரம் கை தட்டினாண்ட சொல்ல அவ்வளோதான் கேள்விங்க திருப்பி இத அப்படியே ஃபுல்லாக ஆறு ரெண்டு எண்ணினால் விளவிட வாய்ப்புகள் அதிகமேன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரே அடியாக என்னக்கூடாது அஞ்சுக்கு மேற்பட்ட மாதிரி எங்களுக்கு அதில் டவுட் இருந்தால் ஓ இது அஞ்சை விட கூட இருக்கும் போல இருக்கு அஞ்சுக்கு குறைய இருந்தால் நாங்கள் ரெண்டாக பிரித்து எண்ணினா கூட நல்லது தான் ஆனால் அஞ்சுக்கு மேலே போனால் நிச்சயமாக ரெண்டாக பிரித்து தான் என்ன வேணும் அப்போ இதத்தினை அஞ்சை விட கூட மாதிரி இருக்குது ஆகவே என்ன செய்யணும் ரெண்டாக பிரிச்சிடணும் என்ன செய்யணும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படியா இருக்குமோ ரெண்டு நினச்சி பார்க்கணும் அப்போ எடுத்தோன்ன முடிவுக்கு வரக்கூடாது நிச்சயமாக ரொம்ப ஈஸியாக பிள வந்துடும் ஆகவே ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீயாக இருக்குமோ அல்லது ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அதுக்கு பிறகும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணினா ஒன்று எங்களுக்கு வடிவா தெரியுது தானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சொல்லக்கூடா சொன்னால் என்ன நடக்கும்னா சொல்லலாம் இதே ப்ராக்டிஸ் நம்பர் கூடி கொண்டு போய் கிளைம் உங்களுக்கு வரும் அந்த பயிற்சி அந்த மெத்தடாலஜி வந்தோடனே நீங்கள் விளவிட்டு அண்ணி நீங்கள் அவ்வளோதான் பிழையாக போகக்கூடாதுன்றா மெத்தடாலஜி கரெக்டாக இருக்கணும் சுகமான கேள்விக்கே சரியான மெத்தடாலஜியை நாங்கள் பின்பற்ற வேணும் அப்போ என்ன செய்யணும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ எத்தனை இப்போ அதோட ஒஞ்சு போகிறது இல்லை முடிவுக்கு வரதும் இல்லை இப்போ பாடி பார்க்கணும் அங்கிள் இந்த அடுத்த முறை ரிவைன் பண்ணுறது எஸ் தட்ட அங்கிள் தட்டுறதுக்கு ரெடியாக அண்ணு வாயை வச்சுருக்கோணும் நீங்களும் சொல்கிறதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ 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 ஒரு மூன்று தடவை ரிவைன் பண்ணி பண்ணி போட்டு பார்க்கணும் ஓ சரி தான் அதே மாதிரி தான் நான் சொல்கிறதும் இருக்குது வாயால் அண்ட் முடிவுக்கு வந்த பிறகு தான் நீங்கள் முடிவு சொல்ல வேணும் எஸ் சிக்ஸ் என்று சொல்லி அப்போ அடுத்தது இதோட இது இன்றைய வகுப்பின் கடைசி கேள்வியாக இருக்கும் அதோட நாங்கள் வகுப்பை முடித்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அப்போ இதை நீங்கள் என்ன போகிறீங்கள் இன்னொரு ரெண்டு தடம் செய்துட்டேன் மூணாவது தடம் செய்கிறேன் எத்தனை நீங்கள் ஒற்றையடியாக என்ன கூடாது எண்ணினா சரி வர மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை ரெண்டு அணு வகுப்பில் எல்லாமே சரி வந்தால் கூட அடுத்தடுத்த வகுப்புகளிலே அந்த பயிற்சி உங்களை தவறான எண்ணிக்கைக்கு கொண்டு சேர்ந்து கொண்டு சேர்க்கும் 
Epa. Terpijaran. One two three four. One two three four. Another. Did 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 did